c'est quoi l'outil intellectuel pour l'empathie bah, On a envie de te dire, si ça se trouve, il n'est pas intellectuel, il est peut-être neurologique, tu vois, on a des neurones miroirs dans le cerveau, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces, ces, ces neurones miroirs, et bon, donc, je ne vais pas vous reprendre là-dessus, vous avez compris que cette découverte euh, ne faisait que confirmer euh, euh, des, 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 des choses qu'on peut décrire en termes scientifiques, mais que depuis longtemps on connaissait en termes poétiques, euh, « je est un autre euh, », et lorsque tu n'es pas là, je ne sais pas lequel de nous deux est absent. Euh, cette phrase de, 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 qui traduit euh, une façon de traduire euh, l'état amoureux, euh, c'est une phrase d'Éluard, je pense. Tu vois, lorsque tu n'es pas là, je ne sais pas lequel de nous deux est absent. Euh, c'est quand même une façon de dire que l'autre est en moi, je suis dans l'autre. Comment ça fonctionne finalement, cette capacité qu'on a de ressentir, d'être l'autre, parfois d'être saturé par l'autre tu vois, donc euh, cette présence de l'autre en soi, euh, c'est quand même le ressort absolu de tout votre travail. » 